द्वार कमाई में समा गुरु बाबा के गुरु स्थान पे बैठे हुए थे तो वहाँ पर वो जो आदमी हमारे पास आया था जो बाबा ही थे जो हमें पता नहीं लगा उन्होंने मुझे एक किताब दी थी और उन्होंने कहा था कि अब तुम्हारे घर में बहुत लोग आने वाले हैं इन सब इस किताब को पर तुम लोग साई राम साई राम साई राम लिखवा करके और इस एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर देना तो मेरे यहाँ जो भी आता था वो उस किताब में एक पेज साई राम का लिख करके जाता था उसके बाद क्या हुआ कि गणेश विसर्जन के टाइम पर वो किताब तब तक बिल्कुल फुल हो चुकी थी और उसमें और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इस किताब को जब पोस्ट करोगे तो तुम्हें हैदराबाद तो तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा वो इसका इंतज़ाम भी मैं खुद ही करूँगा तो मैंने क्योंकि मैं जैसा मैंने बताया मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस में थे तो मैंने मेरे हस्बैंड गणेश विसर्जन वाला दिन था तो उस दिन वो ऑफिस जा रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि ये किताब आप पोस्ट कर देना तो उन्होंने एक हमारे पास एक एनवलप था लिफाफा था जिसमें और वो एक साइड पर एक रैक के ऊपर रखा हुआ था जिसके अंदर की मैंने उस किताब को रख दिया कि जिससे कि आसानी से कि वो ऑफिस जाकर के पोस्ट कर सके तो उस लिफाफे में से कुछ रुपए निकलते हैं एक दस का ऐसे कुछ दस के नोट पाँच का नोट दो का नोट मैंने कहा अरे ये इसमें रुपये कौन कैसे रख सकता है ऐसे तो रुपये रख करके हम बिल्कुल ऐसे फेंक नहीं सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो रुपए निकले वो उतने ही रुपए थे जिसमें कि वो जो बुक थी वो पोस्ट हो गई मतलब उस जो स्टैंप उस पर लगी उस किताब के ऊपर वो उसकी वो सारी की सारी वो उस पोस्टिंग में निकल गया उसके बाद पूरे दस दिन तक जब लोग मेरे घर में आते रहे तो वो क्या करते थे कि वो बाबा के आगे कुछ ना कुछ चढ़ा करके जाते थे तो मैंने भी बाद में ये सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी कि ये सारे पैसे इकट्ठे करके मैं शिरडी भेज दूँगी क्योंकि बाबा के पैसे हैं बाबा जाने कि उनको कि इसका क्या होना चाहिए तो वो एक दिन एक हैदराबाद से मेरे पास एक कोई गुरुजी आते हैं और उन्होंने ऐसे ही कि वो उन्होंने बोला कि एक बाबा का मंदिर हैदराबाद में बन रहा है और उसके लिए उनको डोनेशन चाहिए था तो उन्होंने कि हमारे जहां हम लोधी रोड में जिस घर में रहते थे तो सामने ही ब्लॉक के अंदर किसी एक लेडी को उन्होंने बोला जिनको वो जानते थे कि इसी तरीके से हमारे को डोनेशन के लिए पैसा चाहिए तो उन्होंने उस लेडी ने बोला कि भाई यहाँ तो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं तब डोनेशन कोई नहीं दे सकेगा पर वो सामने वो मिसेस वीना गुप्ता रहती हैं जो बाबा की भक्त हैं हम उनसे जाके बात करते हैं तो वो जो जेंटलमैन थे वो मेरे घर उस लेडी के साथ आए और वो हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते थे वो तेलुगू जानते थे तो वो लेडी भी तेलुगू थी तो उन्होंने उनको बोला कि जब वो मेरे घर में घुसे और घर में घुसते ही उन्होंने जैसे ही एंटर किया एंटर करते ही उन्होंने कहा कि इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं बहुत वाइब्रेशंस हैं और उन क्योंकि वो पहली बार मेरे घर में आए थे तो उनको ये भी नहीं पता था कि ये बाबा का मंदिर है यहाँ पर मंदिर है मेरे किचन के अंदर वो भागते भागते मंदिर में गए और उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और उन्होंने बोला कि बोला मेरे लिए बोला कि लेडी इतनी पावरफुल है कि मैं इसको हक करना चाहता हूँ पर मैं इसको हक नहीं कर सकता फिर खैर थोड़ी देर वो मेरे ड्राइंग रूम में बैठे और उन्होंने मेरे को बताया उस क्योंकि मुझे भी तेलुगू नहीं आता था तो उन्होंने उस उस लेडी ने मुझे बताया कि इस तरीके से वो डोनेशन के लिए आए हैं तो आप कुछ हेल्प कर सकती हो तो बाबा तो अपना काम खुद कराते हैं तो मैंने उनको बोला कि देखिए मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ हूँ तो मैं तो इतना डोनेशन नहीं दे सकती पर हाँ इन दस दिनों में वो इतना ये डोनेशन मेरे पास आया है एंड सीरियसली सी, मैंने उस पैसे को गिना भी नहीं था कि वो कितना पैसा है वो हज़ार में है या वो लाख के अंदर है मुझे कुछ भी पता नहीं मैंने उस सारे पैसे को एक लिफाफे में डाला एज इट इज़ और मैंने उनको उन, उनके हाथ में पकड़ा दिया क्योंकि ये बाबा के मंदिर के लिए चाहिए जैसा आप मुझे बोल रहे हो तो आप जाने और बाबा जाने ये डोनेशन मेरे पास आया था तो ये मैं मंदिर आ, मैं आपको मंदिर के लिए देती हूँ तो वो बेचारे लिटरली आंखों में आंसू भर के बोले कि देखिए मैं हैदराबाद में रहता हूँ एक लोधी रोड के एक छोटे से मकान में ये लेडी रहती है और ये डोनेशन बाबा ने अपना काम करने के लिए मुझे हैदराबाद से दिल्ली भेजा और वो डोनेशन मैंने उनको दे दिया पर मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता कि उनका मेरे पास कोई लेटर नहीं आया कुछ भी नहीं आया पर बाद में मुझे पता लगा कि जिस जिस एड्रेस पर मैंने वो लेटर पोस्ट किया था वो कोई एड्रेस था ही नहीं 
वो वो कोई एड्रेस ही नहीं था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे शिरडी में वो बाबा का हुक्म दिया था बाबा ने उस पर ये क्या कहते हैं गणेश चतुर्थी पर बाबा ने ये इस तरीके की लीला रची तो ये तो बाबा की लीला थी जो बाबा ये काम अपना खुद करा के चले गए तो फिर मैं वही बोलती हूँ कि वो तो अंतर्यामी हैं उनकी हमें हर इच्छा पर चलना पड़ता है और हर बात उनकी माननी पड़ती है और हमें ऐसे लगता है कि अपना काम बाबा खुद कराते हैं हम कुछ भी करने वाले नहीं होते हैं साई राम